Okay, so ngayong araw pag-usapan natin kung ano yung mga nagiging dahilan ng overheating ng ating mga sasakyan. Tara! Okay, sa video na to, pag-usapan natin ano ba yung kadalasan na giging dahilan ng overheating ng ating mga sasakyan. So, number one, ang ating uh, kalaban ay ang radiator cap. Yan. So, hindi masyadong pinapansin niya kasi nga nandyan lang. Basta humihigpit sa tingin ng iba, okay na yan. So, hindi po. May goma po yan. No? Pag malutong na yan, o kaya naman yung spring, hindi na bumabalik ng maayos, nakapisaan na lang siya all the time. Halimbawa, putol na yung spring or sobrang lambot na. No? So yun, hindi na ho niya nakokontrol yung pressure Konting init lang, tinatapon na niya yung tubig ho dito Sa reserve tank no? Lalo yung mga walang thermostat Kasi ho, habang binibirit mo, pabilis ng pabilis yung ikot ng water pump Yung tubig, lumalakas ang pressure no? So kung wala nang control itong radiator cap ninyo, mahina na yung spring Itatapon niya ho yung tubig So number one ho yan, radiator cap Ang halaga ho niyan ay mga nasa 100 to 150 lang No, so paltan nyo na kung luma na pang ilang taong buhay na rin yan so number 2 radiator fan ito nga ating fan sa radiator so marami ho nako confuse dyan bigyan ko na rin kayo ng sagot bakit daw pag instart yung makina hindi daw gumagana agad yung fan tama ho yun, yun ho ang pinaka normal sa mga naka electronic fan yung iba kasi nirerekta pag susi pa lang gumagana na so okay lang wala naman masyadong problema as long as gumagana yung fan wag lang hindi gumagana totally no, iba iba kasi tayo ng kaso mayroon kasi nga mas kailangan na ng makina nila yung nakarekta kasi para pansamantagal kumbaga para hindi mag overheat yung makina pero hindi ho yun ang pinaka solusyon may iba pang kayong dapat ayusin kung bakit nirerekta nila yung fan na yan sabi mayroon sila iniiwasan na mangyari Or uh, takot lang talaga sila mag overheat Wala naman problema doon So pag nakarekta ho ang fan Pag susi gagana agad okay? So pag hindi ho nakarekta yung fan ninyo Iintay nyo pa magkalahati Yung temp gauge ninyo Bago ho yan bumukas At saglit lang ho yan hindi yan magbubuhas ng matagal Pag narit ho niya yung level ng init Na normal operating temperature Bumukas ho yan At ilang segundo lang minsan namamatay na agad Nagpapahinga na no? So yun ho yun Konektado ho dyan ang uh, condenser fan. Ito, yung sa aircon. Sa ibang kotse kasi ho, nakabukod yung radiator fan sa condenser fan. Condenser fan ho ay bumubukas lang to yung nag aircon tayo. No? So, yung condenser fan, gagana ho yan. Pag binok sa may aircon, kasabay na yung radiator fan. So, dun yung malalaman ko, sira na rin yung radiator fan ninyo. Kasi nga, dapat gumagana sila parehas. No? Pag binuksan mo yung aircon. Pero pag patay aircon, eto lang ho dapat ang gagana. Pero, pag na-reach na yung normal operating temperature. No? Kung hindi nakarekta. Kung naka-automatic pa. So, number 4, maduming radiator. Yan. So, itong radiator natin. Dumudumi ho yan. Lalo yung mga nakatubig gripo ang gamit. Nagkakaroon yan ng puti-puti yung corrosion. Nagkakaroon din yan minsan ng mga barado na butas dahil sa mga silikon, yung mga pinapahid ng mga mekaniko na sobrang kapal. Bago isuksok yung hose, pumapasok sa daanan ng tubig. Yun, kaya ho nagkakabara yung mga butas niyan. Sa tagal na rin, syempre, yung tubig dumudumi. Pero kung kulant kayo, wala. Maiwasan nyo yung mga puti-puti na corrosion. No? So, number 5, thermostat. Ano ba yung thermostat? Yan yung madalas pag-awayan ng mga mekaniko tsaka mga may ari na sasakyan bahit daw ba tinatanggal so ang thermostat ho ay uh, nandun sa ilalim dun sa thermostat housing iba naman nasa ibabaw lang basta nasa dulo ho yun ng hose ng radiator papunta sa makina so ang trabaho ho nun ay para ma-regulate yung uh, temperature ng makina ano ba yun meron hong normal temperature ang makina yan ho yung uh, sinusunod ng mga engineer yung iba naman kasi ang gusto sobrang lamig lagi ng makina halos hindi umaakit man lang sa one fourth so iba iba ng kaso ho kasi bawat makina bawat mekaniko yan ho thermostat bubukas lang ho yan pag normal operating temperature na at uh, yung malamig o yung uh, katamtamang init lang ng tubig ng radiator sya naman yung pupunta sa makina at yung mainit na tubig galing sa makina 
tsaka naman siya pupunta sa radiator no? tapos palalamigin naman ng fan ngayon kung wala kayong thermostat dire diretso lang ho ang inyong tubig tapos hindi naman naka-on yung fan ninyo paano niya palalamigin yung tubig di ba? so bubuas lang yung fan nyo saglit so magka-partner lagi ho yung thermostat at saka yung thermo switch no? yung thermo switch ay uh, yun ho yung nagsasabi sa radiator fan na bumukas ka na pag na-reach na yung normal operating temperature no? yung thermo switch ang ating uh, number 6 dahil yung thermo switch pag nasira din ho yan magkukos din yan na overheating kasi mainit na yung makina hindi pa sinasabi sa radiator fan na gumana ka na no? so mag overheat kasi hindi na nagiging accurate yung uh, pagbukas ng radiator fan natin or minsan talagang totally hindi na po bumubukas dahil doon sa thermo switch na yun so ito sumunod ay uh, yung mga leaks ng coolant or tubig sa mga hose minsan ho may punit yan na maliit pag bumabibrate yung makina tsaka lang tumisirit no? yung mga nakatagong hose ng tubig doon sa ilalim so yun yun mga leaks, babantayin yung leaks kaya maganda na coolant ho ang gamitin ninyo kasi may kulay yun plus matagal mag evaporate hindi kagaya ng tubig, pag tumutulo yun tas sobrang init na ng makina ninyo nag evaporate ho agad yun at hindi nyo na makikita kung saan yung leak galing pero pag coolant ho, may kulay yun makikita nyo mismo kung saan sya nagli-leak kahit makauwi kayo sa bahay, makita nyo andun pa rin yun, hindi pa rin sya sumisingaw sa init, so yun ang kagandaan nun, nun. kaya yung leaks, iwasan natin i-inspect ninyo maigi yung mga hose ninyo sumunod po ay water pump ano ba yung water pump? eto ho yun yan, yung may butas may puli ang water pump ho, eh, yan yung pinaka nagpapaikot ng uh, flow ng tubig No, mayroon ho yung elisi sa loob umiikot yan pag nakastart ang makina at sya yung pinaka sumasalok do sa tubig para magpaikot-ikot no? mayroon yung elisi dyan sa loob pag yun hiin nasira yung pinaka mga blade nun ay wala na hindi na iikot ang tubig yun ang isang magiging cause ng overheating kaya ho iniiwasan natin na kalawangin kaya hindi ko ina-advise na gumamit ng tubig gripo kasi ho pag kinalawang yung water pump tsaka napubungi yung mga elisi nyo So next natin ay uh, yung level ng coolant. Huwag nyo kakalimutan, laging puno dapat ho. Kaya kaya maganda mag-check kayo bago bumiyahe kung puno dito. Nasa full mark yung dito sa reserve tank, no? Kasi yun ang mat madalas nakakalimutan na iba yung mag-check ng level. Akala nila porket bago, porket moderno, porket condition yung makina hindi na nagbabawas. So nagbabawas din ho yan unti-unti. Kaya maganda regular ninyong i-check. So yung uh, head gasket, yan ho ay hindi na yan cause ng overheat. Yan ho ay effect na ng overheating. Kasi oh, pag nag-overheat yung makina ninyo, tsaka lang masisira yung head gasket. Kaya hindi yan na isa sa cause. Pero yung nangyayari, dahil sira ang head gasket, nasisi, nagkakaroon ng overheating. Bumubula yung tubig dito sa radiator kahit malamig pa yung makina. No? Pag binuksan mo tong cup, start mo yung makina, makita mo. Kahit malamig, bumubula. Bakit ganun? ba diba? So, hindi dapat bumubula o kaya hindi umaahon, bumubul bumubulwak yung tubig, pataas. Dapat nga yan, pag nirevolution mo, umiikot yung tubig. Or uh, pababa, hindi yung pataas ang buga. So, kailangan, yung head gasket, pinakamaganda ho niyan, dalhin nyo sa mekaniko para masure. Ingat lang kayo sa head gasket gang. Kasi mayroon hong head gasket gang na tinatawag. Yun yung mga mekaniko na ang hatol agad sa makina ay head gasket ang sira kahit na minor lang ingat kayo doon medyo mapapagasos kayo na malaki pag yung gang na yun na nasa lubong ninyo <laughs> mapanganib sir <laughs> so ingat kayo head gasket napa ano naman yan eh nasa malakas ang pressure dito o kaya iangat ninyo to yung dulo ilublub ninyo sa tubig dyan pag nakita nyo bumubula ibig sabihin may pressure tumutulak no So yung pressure diyan sa makina pumupunta sa da sa tubig sa daanan ng tubig. Kaya ano nangyayari? Tinatapon yung tubig, nauubos yung laman. So yun ang mga ilang indikasyon ng sirang head gasket, bumubula, bumubulwak, nauubos ang tubig sa radiator at sa reserve at nag-overheat. Yan, yan ang mga sinyales ng ng sirang head gasket. So minsan pumapalya na rin yung makina pag yung medyo malala na at naghahalo yung tubig at langis. Ayan, depende yan, depende yan no? kung anong magiging sira na head gasket ninyo. 
So yun lang mga kaibigan, sana ay uh, natuto kayo ng kaunti <laughs> dito sa ating mabilisang lesson. At uh, maraming salamat po si Doc Resito na Easy Works Garage. Subscribe kayo sa ating YouTube channel Easy Works Garage at uh, maraming salamat po sa pagsuporta. Share nyo lang libre yan guys para makatulong tayo sa iba. God bless you po.